Encore une fois, c'est Barcelone, Paris Saint-Germain. Lors du tirage au sort des quarts de finale de cette Ligue des Champions, un sourire assez contagieux m'a envahi les réseaux sociaux et les supporters des deux clubs. Ces deux-là ne se quittent plus et entretiennent des liens étroits depuis le premier quart de finale de LDC, justement en 1995. Paris a déjà affronté le FC Barcelone 13 fois dans son histoire, c'est plus que n'importe quel autre adversaire en dehors de l'Hexagone. Une rivalité tactique d'abord, puis d'ego, d'argent, de rumeurs. Une rivalité qui va bien au-delà du football. Ninguna difficulté à l'heure de planter le parti de Barcelona. Le Paris Saint-Germain est là, 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 llorant, llorant, llorant. Nous sommes venus ici juste pour gagner. À quelques heures du match retour en Catalogne, voici l'histoire de l'une des rivalités les plus chaudes de ces dernières années entre deux modèles qui s'opposent sur le terrain et en coulisses. Avant de commencer, il faut rappeler une chose. Le Paris Saint-Germain a vu le jour en 1970 et s'était qualifié une seule fois dans son histoire pour la Coupe des clubs champions. C'était lors du premier tour perdu en 1986. Quelques années plus tard, nous sommes alors en plein dans les années 90, le Paris Saint-Germain est en pleine bourre. Demi-finaliste de Coupe UEFA en 1993, demi-finaliste de la Coupe des Coupes en 1994 et donc quart de finaliste en Ligue des Champions en 1995. Il est passé Il est passé, Il est passé. En face des Parisiens se présente alors le Barça, coaché par Johan Cruyff, qui s'est taillé une belle petite réputation. Vainqueur de la Coupe d'Europe en 92, finaliste en 94, le club catalan retrouve les quarts de finale de la compétition en 95 après un parcours assez compliqué en phase de poule. Privé de Laudrup et Romario parti durant l'été, le tacticien néerlandais a maintenu son 4-3-3 et doit désormais faire avec le nouvel arrivant Jorge Hadji pour continuer à développer son jeu offensif. D'un côté, le 4-3-3 de Luis Fernandez, de l'autre, le 4-3-3 de Johan Cruyff. C'est la première fois de l'histoire que les deux clubs s'affrontent. Nous y sommes. Dans quelques minutes, le coup d'envoi sera donné. Dans le couloir, le crépitement des crampons annonce une joute hors du commun avec un favori, Barcelone. Le PSG met en confiance avec 6 victoires en 6 matchs lors de la phase de poule face à un Barça en plein doute, largué en championnat et plus aussi terrifiant qu'il ne l'était. Lors du match allé au Camp Nou, la bande à Ginola, Rai, Valdo, Le Guen, Lama, Guérin et du futur ballon d'or Georges Wea pose énormément de problèmes au Blaugrana. Score final, un but partout, rien n'est encore joué. Luis Fernandez, l'entraîneur du PSG, voue un culte absolu à son adversaire du soir, Johan Cruyff. Il a copié ses principes de jeu, ses choix tactiques, l'idée avant-gardiste de jouer avec un faux numéro 9 et des manieurs de ballon devant la défense. Même le fils de Fernandez s'appelle Johan, en hommage au grand Johan. Tu as déclaré euh, t'être inspiré de Johan Cruyff. Cruyff, c'était... C'était l'artiste. Ouais. Avec les pieds que j'avais, je ne pouvais pas être un artiste. <rire> Alors après, euh, les comparaisons, euh, entraîneur, j'ai fait comme euh, Cruyff. Tu sais, quand tu fais une équipe, c'est comme si tu fais un orchestre. Ouais. Et un orchestre qui, qui joue, qui joue bien. Cette ressemblance tactique va crever les yeux lors du match retour au Parc des Princes. La compo tactique est presque la même. Les deux équipes aiment avoir le ballon, jouer combiné, relancé par derrière. C'est une copie presque conforme. Mais dans ce match, le PSG va d'abord manquer cruellement de réussite. Wea, Ginolam et Rai, le trio magnifique de ce PSG, vont taper chacun leur tour la barre puis le poteau. Comme si le scénario m'était écrit d'avance, malgré toutes ces occasions, c'est bien le FC Barcelone qui va ouvrir le score et prendre une option sur la qualification. Le PSG met en difficulté, Bernard Lama sauve son équipe avec ce maillot aussi douteux que légendaire. Ginola continue de faire le jeu de la barre téléfoot avant que tout bascule. Merci Pascal, un attaquant pour un défenseur. Le but, le but, but de Rai, but, but de Rai. Oh, oh bravo. Voilà, l'égalisation, ça me coupe. Voilà. Allez Vincent. Le but, le but, oui Vincent. But Allez Vincent, oui. Oh formidable, le mérite 100 fois, 100 fois il mérite ce but. Entre le match aller, le match retour, il est formidable Vincent Guérin. Dans une ambiance de folie complète au Parc des Princes avec le virage au teuil et le Cop of Boulogne, le PSG repasse devant grâce à Rai et à Vincent Guérin. Au-delà d'une victoire et d'une simple qualification en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG met son entraîneur Luis Fernandez à gagner tactiquement avec cette véritable ambition de jouer au ballon, ses prises de risque défensives et l'envie de toujours aller vers l'avant. Johan Cruyff est vaincu par l'un de ses apôtres, 
le PSG connaît l'un des plus grands moments de son histoire. Bon, malheureusement, le Milan AC sera un peu trop fort pour le club parisien et l'aventure européenne s'arrêtera là. Les Italiens étaient, comment dit-on ici, trop forts, c'est ça Sans doute, Thierry. Sans doute Ma... trop forts, en tout cas, ils seront à Vienne. Mais le regret est pas continué parce qu'on est vraiment tombé sur plus fort que nous et ça, faut le reconnaître. Autant sur les Coupes d'Europe avant, on avait beaucoup de regrets, tandis que celle-là, un peu moins quand même. 95, le premier opus, 97, déjà, les retrouvailles. Cette fois-ci, en finale de C2, la Coupe des Coupes, avec des effectifs qui ont bien changé depuis. Les entraîneurs ne sont plus les mêmes, le Barça compte désormais sur Luis Figo, Luis Enrique et le Brésilien Ronaldo. Le PSG peut compter sur Rai, toujours présent, mais aussi sur Patrice Loco, Leonardo et Monsieur Jérôme Leroy au milieu. En quête de doublé après sa victoire l'année précédente dans la même compétition. Le PSG va faire son match face à un Barça réaliste encore une fois. Les deux équipes ont des occasions, mais ce sont bien les Blaugrana qui ont le dernier mot. Ronaldo marque le pénalty qui donne l'avantage au Barça. Les Parisiens vont pousser jusqu'au bout, mais sans succès. Le Barça m'a pris sa vengeance et a fait respecter les pronostics. D'ailleurs, demain soir, pour le quart de finale retour, le FC Barcelone est toujours favori sur Unibet, le partenaire de cette vidéo, qui propose un bonus de bienvenue de 100 euros à tous les nouveaux joueurs qui vont parier sur ce très attendu Barça-PSG. Si Mbappé veut se rattraper de la purge du match aller et faire comme en 2021, le PSG marque au moins 3 buts et est affiché à 4-10. A l'inverse, le Barça gagne avec 2 buts d'écart et est à 3-45. Pour les plus aventureux, le PSG se qualifie au tir au but au bout du suspense et coté à 16-20. City, Team Real, Bayern Arsenal, toutes les affiches sont dispo sur Unibet. Pour ceux qui voient le Real gagner à 4,55, celle-là, elle est pour vous. Évidemment, je le rappelle à chaque fois, mais c'est hyper important, les jeux d'argent sont primo strictement interdits aux mineurs, donc si vous avez l'âge de Yamal, c'est pas pour vous, et ils présentent de vrais risques financiers. Je me répète, mais pariez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, la pratique des paris sportifs doit rester un divertissement. Pour ceux qui souhaitent parier sur ces matchs, et bien plus que ça, allez faire un tour sur Unibet avec une très belle offre de bienvenue, Grâce au code CDF, vous avez jusqu'à 100 euros de bonus en cas de premier pari perdant reversé en free bet. Pour la coupe aux grandes oreilles, l'Europa League, le sprint en première ligue ou en ligue 1, pour le tennis, le basket, le lien de l'offre est dans la description. Merci à Unibet de nous faire confiance pour cette vidéo. Nous, on retourne directement en 2013. Fini les années 90, fini les années 2000 qui ont vu le PSG tomber très loin de toute prétention européenne, sauf en 2004, nous sommes désormais en 2013. La dynamique est complètement différente entre les deux clubs. D'un côté, le Barça, qui est un poids lourd du football européen, qui a remporté 3 des 7 dernières ligues des champions, et de l'autre, le Paris Saint-Germain, racheté en 2011 et dont la frénésie dépensière en est à ses débuts. Le club a basculé dans une autre dimension avec l'arrivée des Qataris. D'abord, il y a les stars, Zlatan, David Beckham, Thiago Mota, Pastore, Thiago Silva ou Ezekiel Lavezzi. Ensuite, il y a les joueurs de soutien qui ont fait l'âme de cette équipe, Matuidi, Jalé, Menez ou Kevin Gamero par exemple. En face, le FC Barcelone est un rouleau compresseur avec son trio magique au milieu, ses différents choix offensifs avec Pedro, Alexis Sanchez, David Villa et Chech Fabregas, sans oublier bien sûr celui qui va claquer 46 buts en Liga cette année-là, Monsieur Léo Messi. Les deux équipes ne jouent pas encore dans la même cour, mais lors de ce quart de finale en 2013, les débats sont plutôt équilibrés. Le PSG sort deux vrais bons matchs de football, plutôt solide défensivement et mordant dans ses contre-attaques face au jeu de possession des Blaugrana. Grana. Malheureusement pour le club de la capitale, la connexion Alves-Messi est trop forte, ça fait 1-0. Zlatan ramène le PSG à hauteur grâce à une bonne sieste de l'arbitre de touche un partout, mais Sirigu est un peu trop naïf. Ça fait 2-1 pour le Barça, nous sommes alors à la 93 e minute. Trouver la frappe de Mathieu Au bout du bout du temps additionnel, le PSG m'accroche le match nul et peut encore espérer quelque chose pour le match retour. L'espoir est d'autant plus permis que Messi est touché à la cuisse, il est remplaçant pour ce match au Camp Nou et le PSG va clairement en profiter. Très inspiré face à une équipe du Barça un peu perdue sans sa méga star, les Parisiens sortent un très très grand match. Pour la première fois, on a l'impression que cette équipe peut vraiment le faire. Et... Et... 
avec la charnière brésilienne, le double pivot Verati Mota, la classe de Pastore, le boulot sur les ailes de Lucas et Lavezzi et le patron devant. Ce Paris Saint-Germain fait douter la meilleure équipe du monde à l'époque. D'ailleurs, au début de la seconde mi-temps, la domination va se concrétiser et Paris va prendre l'avantage. Le PSG est potentiellement qualifié pour les demi-finales. Ancelotti est en train de réussir son pari tactique, bien aidé par des joueurs qui se sont mis au niveau des très très grandes soirées européennes. Bon, il y a juste un petit problème, c'est que le Barça a évidemment une carte magique, même un peu diminuée à la cuisse. Léo Messi ne pratique pas le même football que le reste des humains, et il va être à l'origine du premier et du seul but catalan. Le match va se terminer sur le score d'un but partout, 3-3 avec le score cumulé. Les deux buts barcelonais à Paris m'ont fait la différence. Pour la première fois depuis très longtemps, Paris a fait vibrer toute l'Europe, une défaite presque encourageante, et ce ne sera pas la dernière. Deux ans plus tard, le PSG retrouve le FC Barcelone en phase de poule de Ligue des Champions. Ce n'est que les phases de poule entre guillemets, mais Paris va créer l'exploit à domicile en remportant le match 3 buts à 2 et prouver encore une fois que oui, sur un grand soir, le club parisien peut faire tomber n'importe qui. Le genre de grand soir où Marco Verratti marque un but sur corner et de la tête. Et il, fallait, il fallait faire ça parce que devant une équipe telle que Barcelone, si vous ne faites pas ça, vous perdez le match. Le Barça rendra l'appareil lors du match retour. Victoire des Blaugrana grâce à son redoutable trio devant, mais Paris a pris acte et c'est le plus important. Juste pour le petit coup de vieux, mais ces deux matchs vont bientôt avoir 10 ans, comme l'impression que c'était hier. Le PSG et le Barça vont passer les huitièmes de finale, le Barça mais un peu plus tranquillement qu'un PSG presque miraculé. Et les deux clubs se retrouvent encore une fois opposés en quart de finale. Alors autant en 2013, le PSG était encore considéré un peu comme un novice en Coupe d'Europe, autant là, le PSG est devenu quelqu'un et doit assumer ses ambitions en franchissant un cap. Celui d'éliminer le FC Barcelone en est clairement un gigantesque. L'espoir du miracle, le frisson de devenir un grand du football européen. Tout ça, Paris ne va jamais pouvoir le toucher. Le Barça écrabouille le PSG sur les deux matchs. Les Parisiens tendent la première puis la deuxième joue, score cumulé 5 buts 1. C'est la première fois où on a le sentiment qu'on euh, était quand même inférieur à, à, à notre adversaire. Aujourd'hui, le Barça il est plus fort que les Paris Saint-Germain, c'est tout. Même s'il manquait 2-3 joueurs clés à Paris, notamment l'un de mes joueurs préférés à l'époque, Monsieur Thiago Mota. L'écart de niveau fait passer le PSG pour un simple outsider, mais pas du tout un vrai prétendant à plus que ça. La rivalité à l'époque n'existe pas trop trop, il y a le grand frère qui s'amuse avec le petit frère, ce dernier qui a toujours l'espoir de pouvoir le dépasser. Encore une fois, il se retrouve. En 2017, le tirage au sort de la Ligue des Champions nous propose un nouveau PSG Barça, cette fois-ci en huitième de finale. Zlatan Ibrahimovic est parti, la MSN est toujours là. Le PSG, deuxième de son groupe et surtout classé derrière Monaco en Ligue 1, ne fait pas vraiment peur sur le papier. Surtout que l'histoire se répète, Thiago Motam est suspendu, Thiago Silva est blessé et doit laisser sa place à un jeune Titi du PSG qui découvre la Ligue des Champions ce soir-là. Presnel qui Paris c'est chez moi, c'est une deuxième famille. Draxler et Di Maria sont également titulaires pour épauler Cavani sur le front de l'attaque. Dans un parc des princes évidemment plein à craquer, l'odeur d'un exploit commence à se faire sentir dès les premières minutes. Contrairement à 2015, le PSG est dans son match et regarde droit dans les yeux l'ogre barcelonais. Dominant dans tous les compartiments du jeu, les parisiens vont rapidement ouvrir le score par l'intermédiaire d'Angel Di Maria avant de doubler la mise juste avant la mi-temps. Le parc est en ébullition, son PSG fait le match parfait. Rabiot, la récupération est monstrueuse, Draxler est inspiré. Di Maria est génial. Kimpembe a 21 ans mais en fait déjà 10 de plus. Tout 
tous les Parisiens sont concernés et ensemble, ils sont en train de sortir l'un des plus beaux matchs de l'histoire du club. Surtout qu'en deuxième mi-temps, la mélodie est toujours la même. André Di Maria claque un deuxième but de folie, mais Sim est dans la poche du milieu parisien. Le PSG est ultra solide et ne perd pas du tout la face. Et quand Meunier se transforme en Mikel Aoudroup avant de servir parfaitement Cavani, le parc explose pour la dernière fois. Quatre buts à zéro pour le Paris Saint-Germain face au Barcelone de Messi, de Suarez et de Neymar. La phrase est à peine croyable et pourtant ils l'ont fait. Les Parisiens ont un pied et quatre orteils en quart de finale. C'est pas compliqué, ça fait partie de ces matchs où tout le monde se rappelle de ce qu'il faisait ce soir-là. Jamais ce Barça, jamais le Barça de Léo Messi n'était paru aussi faible et dépassé dans tous les aspects du jeu. Six ans après l'arrivée des Qataris, le PSG tient son premier gros coup avec toujours un petit problème, c'est qu'on est seulement en huitième de finale. Et puis, un deuxième accessoirement, c'est que le PSG n'est pas encore vraiment qualifié. L'essentiel, c'est que les 11 qui sont rentrés sur le terrain, ils avaient qu'une envie, c'était de les taper, ils avaient plus faim que Barcelone, ils avaient envie de faire des efforts ensemble, et ça, il a réussi à trouver le discours, à les préparer déjà physiquement, mais à trouver le discours qu'il fallait sur la causerie d'avant-match pour les transcender. Le match retour se déroule au Camp Nou, trois semaines plus tard, devant près de 96 000 spectateurs qui veulent croire à l'impossible. Presnel est de retour sur le banc, place à Thiago Silva, Di Maria, malgré son match merveilleux à l'aller, est remplacé par Lucas, qui a la préférence d'Unai Emery pour ce match retour. Ce Barça PSG, évidemment, tout le monde le connaît, et se rappelle d'un scénario où tout ce qu'il s'est passé allait contre le Paris Saint-Germain. Un but contre son camp malchanceux, deux pénalties sifflés, rien du tout du côté des Parisiens. Dans une atmosphère à la température crescendo, le Barça va toujours y croire, même quand Cavani va réduire le score. Ça fait 3 buts à 1, nous sommes à la 88 e minute, les Parisiens ont peut-être laissé passer leur chance. Le reste appartient désormais à l'histoire. La rivalité commence vraiment ici. Paris qui va disputer son cinquième quart de finale consécutif. Enfin, c'est très notable. Et en face, c'est Paris Rhône. C'est pas Valladolid. C'est le Paris Saint-Germain. On s'en sort dessus. Après cette remontada terrible du 8 mars 2017, les relations entre les deux clubs vont passer à un autre niveau. C'était plutôt bon enfant jusque là, il y a eu les épisodes 95-97, en 2013 le premier presque coup d'éclat du PSG, 2015 la défaite un peu plus salée, mais celle-ci va faire très très mal. Et elle va surtout marquer un tournant dans les relations sportives, économiques, amicales, que ce soit les dirigeants ou les supporters, les deux clubs vont finir par se détester. En fait, l'histoire en coulisses date d'il y a déjà quelques années, quand le Barça essayait tous les ans de piquer une star du PSG, Marquinhos, Silva, Verratti, la direction du Barça forçait des barrières relationnelles que le PSG bloquait à chaque fois. Le genre de discussion secrète, de rendez-vous entre agents et direction, qui ne plaît pas vraiment à Nasser El Khalaifi. Même si le président du PSG a toujours gardé bonne figure et tenté de maintenir ses relations cordiales, le dossier Verratti, en plus de la fâcheuse remontada et des mots-crimes qui en ont découlé, ont fini par sérieusement l'énerver. La suite est donc fortement liée à tout ça. L'arrivée de Neymar l'été suivant, le dossier Xavi Simons ou le cas purissant du transfert de Léo Messi. Quand Nasser veut se venger, Nasser va jusqu'au bout et tape là où ça fait très mal. Alors, merci à tous les autres, qu'il euh, va la seva etape professionnelle au Barça. Le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo Léo Le simple fait d'imaginer Neymar au PSG, quelques semaines après une remontada qui faisait repartir le projet parisien presque de zéro, c'était juste impensable. Mais Nasser l'a fait et a continué d'enfoncer le Barça sur plusieurs dossiers comme celui de Wijnaldum ou plus récemment d'Ousmane Nembele. Le sentiment d'infériorité sportive du PSG face au sentiment d'infériorité financière d'un Barça couvert de dettes. Le cocktail est chargé mais l'arrivée de Laporta qui remplace Bartomeu à la présidence du Barça n'a absolument rien changé.
C'est donc dans ce contexte que le Barça et le PSG se retrouvent en 2021, en huitième de finale de Ligue des Champions, avec des compos qui font pas rêver grand monde à l'époque. Le FC Barcelone n'est plus du tout une grande équipe européenne, le PSG a toujours autant de mal à trouver de la stabilité en défense et au milieu, et comme d'habitude, Neymar est blessé pour le match. Un match, il n'en aura pas tellement, car le PSG va écraser ce FC Barcelone bien tristouné, victoire 4 buts 1 des Parisiens grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs et une deuxième mi-temps pleine de réalisme. Icardi sur sa droite, il va la donner sur Mbappé oh Le milieu parisien a éteint celui du Barça. Paris va conserver le score lors du match retour au parc malgré ce petit bonbon de Léo Messi. Et pour la première fois depuis 1995, le PSG élimine le FC Barcelone lors d'une compétition européenne. Encore pire pour le club catalan, après l'humiliation sportive à domicile au Camp Nou, le transfert de Messi conclut pour de bon la descente aux enfers du club débutée paradoxalement juste après la remontada. Et aussi prendre les décisions correctes pour tal donc, que, en intérêt du football club Barcelona, on puisse revertir cette situation. Depuis, la situation n'a pas beaucoup changé, et on voit toujours une certaine tension entre les deux clubs. À chaque dossier un peu tendu, comme celui de la Super League, chaque déclaration, chaque sortie médiatique interposée, entretient la flamme du désamour. Les directions étaient gentiment assis côte à côte lors des premières confrontations. C'est dorénavant de l'histoire ancienne, même les dîners d'avant-match ne sont plus partagés. Les supporters aussi ont fini par se haïr et avant le match aller mercredi au parc, le CUP parlait de faire trembler cette ignoble Barcelone tandis que les supporters Blaugrana utilisaient un vocabulaire un peu plus fleuri. A priori, j'ai pas besoin de vous faire la traduction. Un sentiment profond de haine s'est développé entre les deux clubs, même la communication des Barcelonais m'allait dans cette direction. Loin de la rivalité sportive et du spectacle que peut nous offrir un Real City par exemple, l'histoire entre le PSG et le FC Barcelone s'écrit surtout dans la haine, l'hostilité et la rancœur envers l'autre partie. Il y a ce qu'on voit, le but iconique de Sergi Roberto comme motif de rupture officielle, et il y a ce qu'on dit, ce qu'on entend, tout ce qu'il se passe derrière le rideau entre les dirigeants des deux clubs. Tout ça dure depuis plusieurs années, la presse l'alimente, les groupes de supporters l'adorent. Les directions la gavent à grands coups de Trafalgar. Transfert, rumeurs feuilletons, PSG Barcelone, deux mots presque inséparables depuis la claque de mars 2017. Deux parties qui ne s'aiment pas, ne s'entendent pas et qui plus que ça maintenant se détestent. Et mine de rien, le PSG a eu besoin de cette adversité pour confirmer son ambition européenne, avoir un pseudo rival de la trompe du Barça, ça valide la nouvelle position du PSG sur la carte du football européen. Tant mieux, le Barça a marché en plein dedans et a fait du club parisien son antagoniste sur pas mal de sujets. Le prestige passe forcément par là et passe aussi peut-être par une victoire et une qualification demain soir au stade olympique de Montjuic. Le Barça va-t-il confirmer ce léger renouveau avec tous ces jeunes de la Masia Le PSG peut-il renverser la vapeur sur cet adversaire qu'il a appris à détester Pour ça, rendez-vous demain soir 21h pour un nouvel épisode de cette rivalité. Ô combien moderne